Sevgili dostlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, yine birlikteyiz. Bugün Tuğçe Arıkan arkadaşımız bizimle. Sevgili Tuğçe hazırlamış olduğu sunumunu ilk oturumda bizlerle paylaşacak. Sonrasında 5 dakikalık bir ara vereceğiz. Aynı adresten tekrar süreci ikinci oturum olarak başlatacağız. Bu oturumda da e, tabii ki Tuğçe Hocam'ın sunumu devam edebilir biraz daha belki ama bitmiş olursa da e, bizler soru ve katkılarımızla e, bu bugünkü çalışmamızı tamamlayacağız. Öncelikle e, Tuğçe arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim davetimizi e, kabul etti ve konuşmacı olarak aramızda bulunuyor. Ee, tabii ki Tuğçe'ye ayrıca bir teşekkür daha etmemiz gerekiyor ki e, bu çalışmaları yaptığımız e, programdan beri e, bizimle beraber bütün programları hatırlayabildiğim kadarıyla takip etti, bizi destekledi sağ olsun. Tuğçe Hocam sesinizi açabilirsiniz. E, şimdi sözü size bırakacağım. E, tekrar hoş geldiniz. Buyurun söz sizde. Çok teşekkür ediyorum Ayhan Hocam. Bu dayanışma ortamı için gerçekten 21 haftadır, 22 haftadır hep beraber salı akşamları iki veya bazen üç saat çalgılı, sazlı, sohbetli. Ben çok güzel zamanlar geçiriyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Niyazi Hocam gelmedi galiba. Geldi ama. Tekrar evet. bağlandı mı onu bilemiyorum. Niyazi Hocam'ın da e, emekleri büyüktür. Ee, onun sayesinde yaptığım çalışmalardan, çalışmaların bir kısmından e, söz ederek e, bu akşamımızı doldurmak istiyorum. E, çok yakın arkadaşlarım var, hocalarım var. Fevzi Hocam, Erdal Hocam, e, ismini sayamadığım hocalarım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Niyazi Hocam nerede? Ee, yani hocaların gelebilir. Biz buradayız. Niyazi Hoca olabilir birazdan. Çok heyecan yapma. Ee... Heyecan ben arayacağım şimdi. Arıyorum. Tamam. Evet. Çünkü ilk ilk cümlem Niyazi Hocamla başladı. O yüzden. Pardon. O zaman bekleyebiliriz. Ben. E... <gülüyor> ee, ben sunum olarak sunumu yazılan da hazırlamadım. Görselleri göreceksiniz. Sadece fotoğraflar var. E, fotoğrafları da arada çıkacağım, başka şeyler göstereceğim. Biraz hareketli olacak. E, umarım sizin de hoşunuza gider. E, bu akşam ve bu Nisan ayında, Mayıs ayında köy enstitüleri ve e, bağlamları çok kuvvetli oluyor. Çok güzel toplantılar yapılıyor. Hatta şu anda da yapılan toplantılar var. Hafta sonları, akşamları e, çok verimli geçiyor yani Mart'a gelmeden Mart'tan sonra Nisan Mayıs belki de yakın zamanda bunlar bütün yıla yayılacak ve hep e, daha fazla bahsedilecek. Şöyle Niyazi hocamdan yani bir İsmail Hakkı Tonguç e, bir gönül işi ben de bu gönül işine gönlümü verdim yani bir gönül işinden bahsetmek istiyorum. Tanımaya çalışmak, okumaya çalışmak. E, Niyazi Altunya hocamızın, geçen haftalarda da konuşma yaptı, bilenler, bilmeyenler vardır. E, uzmanlık alanlarından bir tanesi tabii, köy enstitüleri ve Türkiye Cumhuriyeti eğitim tarihi. E, siz karşınıza gelip, ona, ben hocam şu çalışmayı yapacağım, köy enstitülerinin şu boyutu, İsmail Hakkı Tonguç vesaire dediğinizde, danışman olarak e, fikirlerini aldığınızda, sen 10 bin sayfayı okumaya hazır mısın diye sorar hemen. Yani bu yapmaya hazırsın. Bir amacın ne? İki, bir on bin sayfa okumaya hazır mısın? Bunu tabii söylerken size e, gözünüz korkacak ve kaçacak mısınız? Yoksa acaba duracak mısınız? Yaparım ben bunu deyip hani bir e, eşik yani o, onun için. E, bunu geçen haftalardaki konuşmalarında da söyledi. Bana yıllar önce ben böyle bir çalışma yapmak istiyorum dediğinde de söyledi aynısını. E, ben tabii o kadar çok sayfayı okuduğumu zannetmiyorum. Ama çok okudum, e, not aldım. Not almadan duramıyorum. Defterlerim bulduğum var, bulamadığım defterlerim var. E, çok kolay olan bir süreç değil. Fakat e, zevkle ve öğrenmekten zevk alarak yaptığım için tabii benim için e, 
zevkli bir konu olmuş oluyor. Yani benim yüreğim İsmail Hakkı Tonguç deyince, Mustafa Necati deyince yani bireylerle, kurumlarla ve bireylerle de daha böyle pırpır atıyor yani. E, biyografik şeyleri de seviyorum çalışmaları. Önce bir kendimden bahsedeyim. Ben İngilizce öğretmeniyim Bilkent Üniversitesi'nde. E, Ayhan Hocam, Fevzi Hocam ve Ahmet Yıldız geldi mi bilmiyorum. Meral Hocam yani e, doktor öğrencisiyim. Doktora yılımın son yılındayım. Tezimi e, zihnimde tamamladım fakat yazıya dökmem gerekiyor. 10 e, yıllık e, bir e, tez aşamasındayım. Yani 10 yıldan beri doktora öğrencisiyim. E, i̇lk aldığımız derslerde tabii köy enstitülerini ve cumhuriyet tarihini okuduğumuz için Niyazi Hocam'la. Niyazi Hocam az önce şöyle başladım. E, sizin söylediğiniz bir şey vardır. 10 bin sayfa okumayacaksan bu işe girme. Ee, onunla başladım da e, sizi bekliyordum. Hoş geldiniz tekrar. Ee, dolayısıyla yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitim bölümünde doktora yapıyorum. Yaşım itibariyle de gerçekten yaşam boyu öğrenme sürecindeyim. Hani çok e, genç kuşakta değil daha ileri yaştayım ama bunun şeysi yok tabii sınırı yok. Yani yaşlardan bahsetmiyoruz. Onu, onu sormadık sana. Sormadık. Evet hocam. E, dolayısıyla e, benim gönlümün pır pır ettiği bir e, çalışmayı sunmak istiyorum. E, kitaplar okuduğum dönemde böyle yine e, Niyazi hocamla danıştığım veya gömüldüğümüz bir dönemde Niyazi hocam, Erdal Çalı hocamla beraber e, İsmail Hakkı Tonguş belgeliği vakfının belki o gün açılış günüydü belki özel bir gündü tam hatırlayamıyorum. Engin Tonguç'un da e, yani İsmail Hakkı Tonguç'un oğlunun da videoyla katıldığı güzel yemeli içmeli sunumlu bir e, güne gitmiştik. E, ben tabii orada belgeliği ilk defa gördüm. Nuray Hanım'la tanıştım. Işık Kansu Hocam'la tanıştım. E, şimdi okuyoruz okuyoruz. E, çok fotoğraf çekerdi İsmail Hakkı Tonguç. E, fotoğraf makinesini görüyorum. Günlük kullandığı günlük malzemelerinin bir içinde görüyorum. Yani günlük işlerini hallettiği tıraş takımı, kalemleri, kitapları kitapları değil de kalemleri büstünü gördüm. O büstü de tabii e, vefat ettiği gün, öldüğü gün Gazi eğitimdeki öğre- arkadaşları büstünü e, alçıyla almışlar. Onu gördüm. Tabii böyle bir unutulmaz e, görsel e, ve düşünsel zamanlar geçirmeye başladım. E, İsmail Hakkı Tonguç e, Şöyle gösterirsem eğer. E, e, bir anlamda yani biraz yaşamından bahsedeceğim. Çok detaylı değil. Eğitim anlayışından ve ayırt edici yönlerinden bahsetmek istiyorum bu akşamki çalışmada. E, i̇şte bu güzel insan. E, hangi yönünü ele alabiliriz? Nasıl yapabiliriz? E, zor. Çünkü gezi notları var, genelgeleri, kanun tasarları, mektupları, e, kitapları, kültür sanat anlayışı, köy enstitülerindeki öğrenme ortamlarını, anlatımları, e, kanun tasarları, mimari tasarımlar, eğitim anlayışı. Yani saymakla bitmeyen e, çok yönlü olan bir eğitim bilimciden ve eğitim düşünüründen bahsediyoruz. E, kurduğu ve öncülüğü yaptığı, denetlediği, teslim ettiği, Köy enstitüleriyle de e, Bozkır'ın ortasında bir ser çiçeği diye bahsediyor oğlu yazdığı kitapta. Ben ser çiçeğini de buldum. Böyle bir çiçek. Bozkır'ın ortasında e, duran, dimdik duran bir ser çiçeği gibi büyümesini isteyen. E, Tonguç'tan bahsetmek istiyorum. E, Çağın'ın ilerisinde bir eğitimci ve eğitim düşünürü ve eğitim bilinci olduğunu da e, Vurgulamak istiyorum bu akşam konuşmamda. Ee, Cumhuriyet'in ilk öğretim sorununu ele almış. Ee, daha sonra bunu bir yaşam tarzı haline getirmiş, bir eğitim anlayışına e, oturtmuş ve sessizce aramızdan ayrılmış bir e, eğitimcimizdir. Niyazi Altunya hocamın da dediği gibi dünya tarihinde kendini seçkin bir yer bulmuş tek eğitimcimizdir. Fakir Baykurt'a göre yoksul köy çocuklarının eğitim babası. Ferit Oğuz Bayır'a göre Kurtuluş Savaşı toplumcusu. 
Ali Kınacı'ya göre dahi bir insan. Mustafa Gazalcı'ya göre hayatın kendisini örgütlenme yapan bir eğitimci. Mustafa Ekmekçi gerçekçi bir devrimci bilge. Öner Yağcı Anadolu efsanesi diyor kendisi için. E, son zamanda bir e, internet araştırması yaptım. Türk pestolojisi Almanca yazılmış bir yazı 1973 yılında. Wittmann Horst, Horst Wittmann diye birisi yazmış. Türk pestolojisi yani pestolojisinin Türk pestolojisi diyor. E, ve birçok hayranlarının ona ithaf ettiği başka e, düşünceler vardır tabii ki. 1893-1960 yılları arasında yaşıyor, yaşa, yaşamış. 23 Haziran günü kronik karın ağrısı ve tanısı çok geç konulan bir damar hastalığı nedeniyle evinde yaşamını yitiriyor. Üzerinde çalıştığı ve sorunu ele alırken çok detaylı ve çözümlü anlatan, gerekçeleriyle anlatan yazıları e, çok fazla. Bu yazıların ilkini bildiğimiz kadarıyla 1925'te yazıyor. E, sonuncusunu da e, ölümünden birkaç gün öncesine kadar, yani birkaç gün daha doğrusu başucunda buldukları bir yazı, birkaç gün içinde yazılmış belli ki. 27 Mayıs bağlamında eğitim nasıl olmalı? Çünkü bir bire herkes eğitim bakanı kim olacak, nasıl olacak, acaba Tonguç'a teklif gelir mi falan diye hareketlenmeler oluyor. O bunlara pek meal vermiyor ama yine de yazıyor fikirlerini. Son yazısı da 1960'ta 27 Mayıs'taki eğitimin nasıl olması gerektiğine dair. E, sekiz kardeşin en büyüğü olduğu için dedesi Tonguç'un diye seviyor onu. O yüzden de kendisi soyadı kanununda e, Tonguç soyadını alıyor. E, genç bir delikanlı olarak 1914'te Doğburca Bulgaristan'dan İstanbul'a geliyor. Ailesi de 1927'de ve 28'de geliyorlar İstanbul'a. Ee, burada üç kardeşi görüyorsunuz. Sekiz kardeşten üç tanesi. Ee, tahmin ediyorum bu Zekeriya büyük olan küçük kardeşi Beytullah. Ee, Zekeriya daha sonra e, Türkiye'ye geliyor. Gazi eğitimde okuyor. 28'de geliyor Türkiye'ye. Gazi eğitimde okuyor. Yedirne Eğitmen Okulu'nda görev alıyor. Beytullah ise askerde e, ölüyor. Küçük kardeşi. E, Tonguç'un son yazdığı yazıdan başlamak istiyorum. Ben 27 Mayıs döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'na yani 27 Mayıs'ın Milli Eğitim Bakanı Profesör Fehmi Yavuz'a yazdığı bir metinin kısa bir bölümü. İlk öğretim parasız ve zorunludur. Eğitime katılan her öğrenci çağdaş, layık, yaşam okuluna özgü ilkeleri uygulayabilecek öğretmenlere kavuşma ve yararlanmak hakkına sahiptir. Hangi katmandan olursa olsun her normal çocuk özellik ve yeteneklerine göre okullarda öğrenim görme hakkına sahiptir. Dolayısıyla bu iki seferdir bahsi geçen hakkı, eğitim hakkı, yararlanma hakkı, öğretmene kavuşma hakkı, ee, özellikle yoksul çocukların eğitim hakkı Tonguç'un hareket noktalarından bir tanesi. Ee, bu yazıyı çalışma odasında e, yani e, yaşamını yitiriyor, işte işlemler yapılıyor, toprağa veriliyor. Eve tekrar geliyorlar, çalışma masasında buluyorlar yazı. Çok uzun bir yazı. Fakat işlem gö- işlev görmeyen de bir yazı. Yani e, şey yapılmıyor. E, ya fikirleri tam olarak... E, Alınmıyor o zamanın anayasasına. E, fakat anlıyoruz ki çocukluğundan itibaren farkında olduğu bir eğitim sistemi sorunu var. E, Tonguç'un bu hem eğitim sistemi, yani eğitim sorunu hem amacı hem de e, içinden çıktığı sorun. E, köy enstitüleri eğitim sistemi, köy enstitülerinin eğitim sistemi günümüzde e, birçok konferansta bu yıl ve geçen yıl uzun toplantılarında ee, çok uzun zamandır hep e, ele alınan bir konu. E, Tonguç üzerine yoğunlaşırsak eğer, üzerine yazılan kitaplar, makaleler, kongreler, sempozyumlar var bildiğimiz gibi. İngilizce yayınlanan yazılar da var, makaleler. E, Seçkin Özsoy, Kemal İnal, Alper Kocabaş, Murat Kaymak da İngilizce makaleler yazmışlardır Tonguç ve köy enstitüleri üzerine. E, Türkçe yazılan kaynaklar zaten e, hocalarımın yazdığı e, 
Niyazi Altun Hocam'ın da bir çevirisi vardı galiba İngilizce. Ben çevirmiştim. E, çok kısa sürede yaptım bu küçük araştırmayı. E, kaçırdım varsa özür dilerim. E, bugün e, Tonguç'un yazdığı kitaplardan bahsedeceğim. Ve özellikle ben Yüksek Köy Enstitüsü'nün eğitim tarzından bahsedeceğim. E, Tonguç'un bilgi toplama metotlarından söz ederek Tonguç'un çağının ilerisinde özgün bir eğitim sistemi kuran eğitim düşünürü ve eğitim bilimci olduğunu anlatmaya çalışacağım kendime göre. E, mutlaka bunun eksikleri ve tamamlanacak yerleri var. Çok mutlu olacağım. Zaten eksiklerim varsa hemen e, sizlerden gelecek katkılarla e, çalışmaya devam edebiliriz. E, Köy enstitülerine giden öğretmenlerimizi Erdal Hocam geçen hafta anlattı. Belki içimizde birkaç arkadaşımız da bu tip çalışmalar yapmıştır. Hep anlatılan e, işte ben köyden çıktım az bir çıkınım vardı cebimde kuru yemiş vardı atlaya zıplaya yürüyerek dağları bayırları aşarak Savaş Tepe'ye gittik. E, üç gün sürdü beş gün sürdü çıplak ayakta oraya vardık yani şeklinde anlatılan. İlk 13, 12, 14 yaşındaki çocukların köy enstitülerinde varışlarını anlattıkları hikayeler vardır. Ben bunlardan iki tanesini canlı olarak dinledim, kaydettim. Çanakkale'de bir iki tane hocamız vardı, onlarla görüşmüştüm. E, Tonguç'un Ayakkabı'nın Dobruca'dan İstanbul'a gelişi benzer bir hikaye. Yani annesinin evinden yalnız başına çıkıyor, az bir imkansızlıklarla beraber. İstanbul'a geliyor. Milli Eğitim Bakanı'na geliyor. Başka hikayeler de var da yani Milli Eğitim Bakanı Saraçoğlu ben Kastamonu'luyum o zaman ben seni şeye göndereyim. Kastamonu öğretmen okuluna göndereyim orada oku. Oraya gidiyor. Gittiği zaman bir buçuk yıldan sonra tekrar İstanbul erkek şey İstanbul öğretmen okuluna geri geliyor. Dört yıl içinde. Mezun oldukları zaman da yakın arkadaşı Fuat Gündüz ile beraber ve iki üç arkadaşıyla Almanya'ya gezi, gezi eğitime gidiyorlar. Kısa bir süre sonra geri geliyorlar. Bu ilk yurt dışı eğitimi Almancasını ilerletiyor, Almanca çeviriler yapıyor, değişik kültürlerle tanışmış oluyor. Çok faydalanıyor diğer seferlerde de yurt dışına gidişlerinden. Etkisi büyük oluyor Tonguç'un üzerinde. Nasıl bir eğitim? Gerçek öğretmeni sorması gereken soruları sorarak yani nasıl olacak bu eğitim nasıl olacak sorularını sorarak artık orada harmanlanıyor. <gülüyor> Tekrar Niyazi Altunya hocama dönersem eee Yaşadığı sürece, Niyazi Hatun Hocam şöyle diyor, yaşadığı sürece sayfa sayılarına göre en çok makale ve kitap yazan eğitimcimizdir diyor İsmail Hakkı Tomuç için. E yazdığı 17 kitabın ben e, okumadıklarımı bilemiyorum da okuduklarımın da listesini şey yaptım. Fakat bunu temel olan kartları okudum. Yani burada kaç sayfa okuduğumu söyle, söylemek istemiyorum. Fakat bu iş ve meslek terbiyesi piramidin üstüne geliyor ve ne? Nasıl bir yani nasıl bir eğitim değil de yani ne olduğunu anlatıyor eğitimin. Daha sonra köyde eğitimde 1938'de 1933 1938'de nasıl bir eğitim olduğunu anlatıyor. Ve bu iki tane eğitimden sonra eğit, sonuç olarak bu yıl ya 1947'de yazdığı kitap içinde Eğitim yoluyla canlandırılacak köy kitabını yazıyor. Bunları ben bu şekilde bir üçgen piramite koymaya çalıştım. Ee, tahminimce böyle ilerliyor. Belki bu piramidi tersten de çevirebiliriz ama böyle iyi. Ee, esas amacı tabii ulusu aydınlatma, çağdaşlaştırma ülküsü ile beraber yetiştiren öğretmenlerin e, toplumsal dönüşümü sağlayacak tohumları ekmesi. Yani böyle bir kavramdan, hedeften bahsediyoruz. Eşi ve iki çocuğu, e, eşi Naife Hanım, e, büyük oğlu Engin, ne zaman evleniyorlar? 27 
1927 yılında evleniyorlar. 28'de Engin Tonguç. 36'da da ikinci çocukları doğuyor. Arada bir bebek oturuyorlar. Resim belki de tek olan Belen'in o tek çünkü bu küçük oğlu 6. yaşında 1. sınıfa giderken Mustafa Necati ilkokuluna giderken bir hastalık geçiriyor. Açıklanıyor bir gece. Ee, soyadı. Evet. Doktor en sonunda dizantiteri olduğunu karar veriyor ve e, hemen e, iki dakika içinde can veriyor kollarında. E, tabii çok e, zor zamanlar geçiriyorlar ama hayatta devam ediyor bir yandan. Engin Tonguç e, büyük yani böyle e, Genç çocukluk yıllarını babasıyla beraber gezilerine, babasının yurt içi gezilerine, köy ziyaretlerine, köy yansıtları ziyaretleriyle beraber gidiyor. Doktor oluyor, Almanya'da ihtisasını yapıyor. Şey yapıyor, geri geliyor Türkiye'ye, şeker fabrikalarında doktorluk yapıyor, emekli oluyor. Eşiyle beraber Soma'da yaşıyor. 2016'da yılbaşı günü, 88 yaşında oğlu ölüyor. E, fakat e, ondan önce de tabii sadece doktor değil babasının eşyalarını e, e, emekte babasının öldüğü, babasının öldüğü evde eşyalarını ve kitaplarının hepsini koruyor. Koruyup tekrar bir e, babası hakkında devrimci aha, e, bir eğitim devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç isimli bu güzel kitabı yazıyor babası için ve tabii Bizim için de çok büyük bir e, referans kaynak haline gelmiş oluyor bu kitap. Dolayısıyla doktor değil sadece Engin Tonguç oğlu. Doktor, araştırmacı, yazar. <gülüyor> Engin Tonguç'un babasını anlattığı bir video var. Onu göstermek istiyorum. Evet. Şimdi genel olarak toplantılarda bana işte siz kendinizi Hakkı Tonguç'un oğlu olarak nasıl hissediyorsunuz diye bir soru sorulur. Ben de o soruya cevap vermekte çok zorlanırım. Çünkü çocuk olarak ben herhangi bir baba olarak gördüm onu. Hiçbir zaman falan işi yapan kişi olarak görmedim. Yaptığı işin çok önemli olduğunu da çok sonra anladım. Çocuk olarak anılar mı düşündüğüm zaman? Evet. Sakin, konuşmaktan hoşlanan, insanı azarlamayan, iyi davranan bir baba izlenimi bırakmıştır ben de çocuk olarak. Daha büyüdükçe şunu anladım, bunu özellikle bu şekilde yapıyordu. Yani eğitim anlayışı ve ister evde olsun, ister dışarıda olsun eğitim yöntemi, insanı eğitme yöntemi bu idi. Yani o bir takım koşulları hazırlıyordu. Çocuğun o koşullar içerisinde kendi kendine gelişimini sağlamasını gözlüyordu. Ancak çok önemli olduğu zaman, onun çizdiği, kendine göre çizdiği çerçevenin dışına çıkılacağı zaman bir müdahalede, Bulun, bulunuyordu. Şeyi buydu. Genel eğitim anlayışının bu olduğunu çok sonradan anladım. Örneğin benim e, okumalarıma hiç karışmamıştır. Evde çok kitap vardı. 
hani falan kitabı oku, filan kitabı okuma dememiştir. Ben her türlü kitabı okumuşumdur. O arada çok da lüzumsuz kitaplar okumuşumdur. Ama bir süre sonra o kitapları seçmesini gerçekten işime... Şimdi genel olarak... Ben her türlü kitabı okumuşumdur. O arada çok da lüzumsuz kitaplar okumuşumdur. Ama bir süre sonra o kitapları seçmesini gerçekten işime yarayacakları bul, onları okumayı öğrenmişimdir. Aynı şeyi meslek seçimi olayında da yaşadım liseden sonra. Hiç karışmamıştır. Doktorları sevmezdi. bir e, tabi babasının e, babasının gözünden an, görmek istedim yani daha uzun bir konuşma internette bulunan bir e, video bu 2012 yılında çekilmiş e, Soma'dayken belki de e, orada yaşarken oraya gidip çekmiş olmalılar e, dolayısıyla Tonguç'un eğitim anlayışının ilk maddelerinden bir tanesi iş okulu ve iş eğitimi Konular ile ilgili dünyaya bir öğrenciye bir dünya görüşü kazandırmakla kazandırmak amacında olan bir iş eğitiminden bahsediyoruz. Bu iş okulu kavramı ve uygulamasıyla köyün ekonomik kalkınmaya değil, bütünsel ve içsel bir canlandırmaya uyanışa canlandırmaya yani tek kelime burada canlandırma kelimesi çok iyi oluyor. Yani bilinçlendirme de belki olabilir. Fakat bazen gerçekten İngilizceye çevrilmesi zor olan kelimeler bunlar canlandırmaya ihtiyacı olduğunu düşünen ve 90 yıl önce kurgulanmış bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Köy enstitülerinin amacını da ben Mahmut Makal'dan size dinletmek istiyorum. Özlemişinizdir değerli hocamızı. Mahmut Makal biliyorsunuz İbris Köy Enstitüsü'nden mezun. 1930 doğumlu. 2018'de aramızdan ayrılan yazar, şair, öğretmen ben böyle çalışırken yaşayan son kişilerdendi. Fakat ben de tanışamadım onunla. Bizi sanki tevtişe geldiğinde köy enstitülerinin neden kurulduğunu niçin kurulduğunu, ne Hı. yapmak istediğini bize bir cümleyle anlattı sanki. Çok önemli bir şey. Tonguç'la benim aramda geçen bir şey. Öğretmenimiz Mümtaz Sayın Mürt Bilgisi Bilgisi Öğretmene bir dakika dedi. Öğretmen sen otur dedi. Ben çocuklarla ilgileneceğim. Tonguç beni kaldırdı. Ben de huyumu da biliyorum. İlkokulda, köyde de biraz bir çekincem var. Öyle umulmadık, tanınmadık insanların karşısında biraz sıkılırım. Sesim bile değişir. Orada sesim de çıkmadı. Tonguç öğretmene dön dedi ki, çocuğu kusurlu saymıyorum. Size düşen iş, bunları konuşturmaya alıştırmak. Düşünmeye alıştırmak ve düşündüğünü söylemeye alıştırmak. Yedi asırdır suçlukları için dedi, bunu yapmanız gerekir. E, köy enstitülerinin temelindeki düşünce de sanırım bu. Bunu o gün düşünmedim tabii. Belki bir hafta sonra, bir ay sonra, iki sene sonra düşünmüşümdür. Onun için hiç unutmadım. Başka bir bölüm daha var. Niyazi Hocam'a da gelecek. Bu kadar değil.
E, şimdi e, dolayısıyla amacı tabii yedi asırdan beri susan e, bir, bir toplumu uyandırmak çok kısaca. E, bu bağlamda İş ve Meslek Terbiyesi kitabında e, bir e, yeni okul ve eski okul kavramından bahsediyor. E, 1935 yılında İlk Öğretim Müdürü olunca 11 yıl süren bir İlk Öğretim Müdürlüğü var. Zaten yapabildiklerinin otu içinde yapıyor biliyorsunuz. Ee, onun kafası e, Asafet Arıkan'a raporlarını sunuyor. Asafet Arıkan göreve gelince herkese fikirlerini soruyor. O da rapor halinde e, fikirlerini verince e, daha çok e, çok gerçekçi ve güzel olduğu için. E, Tonguç'un kafasındaki okul gelenekli okudan mezun olan sanayi devrimine hizmet eden rekabet sermaye peşinde sömürülen kitleleri yetiştiren bir okul değil. Ee, bir, e, Ayhan Uran hocama göre enseden eğitim yapan, Freire'ye göre bankacı eğitim yapan, bize göre ezberci ve e, öğretmen merkezli eğitim yapan bir eğitim de değil. E, tam tersi yardımlaşmaya, iş, iş birliğine, yürek birliğine, kafa, koy ve yürek birliğine bağlı olan bir okul. E, onu buna yeni okuyor. Öğrencinin bilgiyi kendilerini işleyerek yaparak öğrendikleri hem öğretmenin hem öğrencinin aynı anda birbirinden öğrendiği işe yarar öğrenilen bir yaşam okulu, bir iş okulundan e, söz ediyoruz. E, bu yeni okul fikri e, aynı zamanda bir toplumsal gereksinimi tabii. Çünkü nüfusun bir beklenik köylerde olan bir e, Cumhuriyet döneminden bahsediyoruz. E, köyde yaşayanları kente getiremediğimize göre kentten de öğretmenler o tarafa gitmeye nazlandıkları için de olmayacakları için yani 40 bin köye gidilemiyor sırada. Zaten mezun öğretmenler sayılar, rakamlar, tabloların hepsinde bunlar açıklanmış. Ben onlara girmeyeceğim. Ee, dolayısıyla Tonguç ilk öğretim müdürlüğü olarak göreve başlar başlamaz e, raporlar yazıyor ve bu, burada da okuduğumuz zaman onun gerçekçi bir e, eğitimci olduğunu yani çok e, ütopik, çok hayalperest şeylerden bahsetmiyor. Her şeyi gerekçelendirerek e, sayılarla, rakamlarla anlatıyor. E, i̇kna edici bir e, eğitimci. Eğitimin evrensel boyutuna baktığımız zaman Tunguç'un fikirleri tabii ki e, 1970'lerde Freire'nin Paolo Freire'nin fikirleriyle karşılaştırılabilir. 90'larda Mezirov'un dönüştürücü eğitim veya Freire'nin dediğim gibi eleştirel pedagoji görüşleriyle bir daha da başka türlü de karşılaştırılabilir ve e, benzerlikler bulunabilir. Bu ev eğitimin evrenselliğini gösteren bir unsur sadece. Çok o, şey değil. Yani e, dört tane unsurun benzer olması, beş tane unsurun birbirinden ayrı olması... E, onun özgünlüğünü daha aza indirgemiyor yani. Dolayısıyla e, Tonguç'un sistemi yine de benzerlikler de olsa diğerlerinden farklı ve ayırt edici noktaları olan bir sistem. Yazdığı yazılar, derslerde not verme sistemi, anlatım yöntemleri, derslerin anlatılış yöntemleri, e, yaşayarak öğrenme kavramı, öğretmenin önce kendisini sonra öğrencinin yoklaması, yani yoklama, öğrenme değil birbirinden Yoklama yapılırken de, not verilirken de eğitimin dört duvar arasında değil bir yaşam okulu olarak ele alınması da yine e, Tonguç'un ayırt edici yönlerinden bir tanesi. Sevgili Tuğçe. Hocam tekrar hocam, iki dakika kaldı. Tekrar tenefüsten sonra görüşürsek iyi olur. Evet yani. E, devam edeceğim. Devam edebilirsin. İki dakika. Buyur. Tamam, ediyorum hocam. Bir saniye. Yine bir üstten göstermek istiyorum ben. E, Tonguç e, şöyle anlatıyor. E, insanı, yani yaşamı üçe bölüyor daha doğrusu. Önce diyor ki e, bir insan var, eğitim var ve öğretim var. Öğretim var. İnsan öğrenimini şahsında yani kendisinde ve başkalarını da gerçekleştirdi, gerçekleştirir. İnsan, buradaki insan öğretmen olur. 
Daha sonra eğitim bu kısma geldiğimizde eğitim öğretim olaylarını ve mahiyetini araştırır, kafa yorar, düşünür, eğitim bilimci, eğitim müteferrisi yani felsefecisi ve araştırmacı olur. Ve de öğretim de de teşkilatlandırma, yönetme, planlama, idareci, yönetici ve planlayıcı olur. Benim e, olayı bağlama oturtmak için yani iş okulu kitabı, e, iş ve meslek terbiyesi kitabı bu piramitin burasına geliyor. Bu köy enstitüleri kısmı oluyor. Araştıran, yapan ve eğitimle ilgilenen kısım. Bu taraf yüksek köy, yüksek köy enstitülerine denk geliyor. E, idare eden, teftiş eden ve e, planlayan yöneten. Yüksek köy enstitülerinden bahsedersek ee, çoğunlukla Hürre Marman'ın kitabından faydalandım. Bir dakikamız kaldı. Kesilirse de oradan devam ederiz hocam. Beş dakika sonra aynı adresten gidiyoruz değil mi? Evet. Evet. Hoş hocam. Çünkü Şimdi, bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Bunu e, başlangıçta duyurdum. İsterseniz böyle keselim. Evet. Şimdi e, sevgili dostlar Birinci oturumu yani süremizi tamamlamış olduk. Sanırım Tuğçe Hocam'ın bir kısa e, devam edecek e, kısmı kaldı. Sonrasında da sizlerin e, katkı ve sorularıyla ikinci oturumu da e, sürdüreceğiz. Beş dakikalık ara veriyoruz. Şimdi kesiyorum ben. Evet. E, sevgili dostlar ikinci oturum için tekrar birlikteyiz ve e, Tuğçe arkadaşımızın Sunumu kaldığı yerden devam edecek ediyor. Sonrasında eğer bu oturumda süremiz kalırsa ki kalmasını Tuğçe arkadaşımız önerdi. Biraz kısa tutacağım dedi. Sonrasında sizlerin katkısı ve sorularıyla yine devam ederiz. Eğer gerek görürseniz sizler üçüncü oturum içinde bir arayış içerisine girebiliriz. Tuğçe hocam siz de ben evet buyurun. Hocam, e, genelde e, köy enstitüleri adında işlenen derslerden bahsedildi. E, daha önce benim katıldığım e, seminerlerde ve konferanslarda. E, ben daha ziyade bu sefer yüksek köy enstitüsünden bahsetmek istiyorum. E, var, yapılan yani 21 köy enstitüsüne gidecek öğretmenleri yetiştirmek amacıyla kurulan e, bir yüksek köy enstitüsünü kurgulayan yine İsmail Hakkı Tongur. 1940'te kurgulamaya başlıyor. Fakat işte e, 42'deki e, öğrenciler 80, e, 81 öğrenci daha sonra 3 yıl içinde artan 200 lira varan rakamlarla her yıl katlanıyor bu öğrenciler. Ankara Üniversitesi'nde profesörlerin yanında eğitimlere gidiyorlar. E, daha sonra da e, Hatta Yüksek Köy Enstitüsü'nde İsmail Hakkı Tonguç'ta eğitim iş ve e, iş eğitimi derslerini veriyor. Hürre Marman da onun asistanlığını, yardımcılığını yapıyor. E, amaçları öğretmen namzetlerinin bir hazine değerinde olan, <gülüyor> değeri henüz yüz, gün yüzüne çıkmamış köyü bilimsel metotlarla incelemeleri. Hepsinin yaptığı e, belirli e, bitirme çalışmaları var. Eğitimlerini bitirmek için. E, bunlar güzel sanatlar, müzik, tiyatro, işte, kültür, ekonomi, ziraat, teknik, tarım, toprak dallarında çalışmalar. Hürre Marman'ın anlattığına göre e, birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Bulundukları köyde yapılan çalışmalar, köy tanıma projeleri, köyde kapı pencere, Tavşanlı'nın beş köyünde gelgeyle yapılan kız çeyizleri, Tarla sincabı biyolojisi, nohut ziraati, e, Dileburgaz'da yonca, uygulama okulu işletmesi, altın kelebeğin biyolojisi. Bunlar bilimsel metotlarla çalışılan e, çalışmalar. E, biraz sadece birkaç tanesini söyledim. Hürre Marmar kitabında, piramitin tabanında bütün katılımcıların, yani bütün öğrencilerin 200 200 200'den fazla öğrencinin konularını yazmış. Ee, öğretmenlerin, yüksek köy öğrencileri öğretmenlerin asistanları olarak. Aynı zamanda da profesörler Ankara'dan köy enstitülerine gidiyorlar. Orada öğretmenlik yapıyorlar. Ee, 
yüksek köy yönetici öğrencileri de onların asistanlığını yapmaya başlıyorlar. E, çok güzel de, değişik bir denetleme kurulu var. Yani köy yöneticilerinde öğretmen ve öğrencilerin katıldığı, yüksek köy yöneticilerinden müdürlerin ve öğretmenlerin ve öğrencilerin katıldığı, bakanlık yöneticisi, danışmanlar 15 kişilik bir e, yönetim kurulu da var. E, en başta da köy okulu müfredat programını tekrardan ele alıyorlar. Fakat e, 46'da e, çalışmaları bildiğimiz gibi yarım kalıyor. Tekrar Tonguç'a dönersek e, köy enstitüleriyle ilgili bir e, Tonguç'un özelliklerini anlattığı Niyati Hoca'nın e, bir şey var. Bunu paylaşmak istiyorum. Eğitim bilimci Tonguç'u e, yazdığı yazılara göre e, yönelimlerine göre ayırmış hocamız. E, eğitim yöntemleri açısından araştırılabilir. Yani bunların hepsi birer araştırma konusu olabilir. Yazdığı rehberler, eğitim yönetimi konusu, eğitim tarihini ele alır. Antropometrik bilgi, toplum bilimleri, resmi metinleri yani tıp görevindeyken 11 yıl e, bir ay süren görevindeyken yazdığı resmi metinler, başka ülkelerde eğitimi ele alışı, araştırmaları e, eğit, öğretim yöntemleri temleri açısından e, bu tip bir kategorizasyon yapmış Niyazi Altın Hocam. E, tabii ben bunların arasında e, hepsine giremeyeceğim. Zaten gerçekçi olmaz böyle bir akşamda. E, henüz elime geçen öğretmen ansiklopedisini göstermek istiyorum. Öğretmen ansiklopedisi ve pedagoji sözlüğü. Bunun da yine e, PDRP basılırken Yarım kalıyor basılması 1946'dan sonra 52 yılında bir tür olarak basılabiliyor. Ben bunu tabii tipik bir sözlük yani açıklama, kavram, açıklama, kavram, açıklama diye zannetmiştim. Fakat çok enteresan uzun uzun açıklamalarla anlatılan yerler var. Örneğin bir öğretmen yetiştirme meselesi tarihsel bağlamda Osmanlı'da itibaren ele almış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 sayfaya yakın anlatımlarla yani hepsi birer makale gibi açıklanmış olan e, kavramları ele aldığı e, bir kitap sarayı K harfinde kitap sarayından bahsediyor. Pedagoji kitap sarayı. Çünkü gittiği diğer ülkelerde e, pedagoji e, enstitülerinin kütüphanelerinin kitap sarayı olarak adlandırıldığını ve bizim ülkemizin de buna gereksinim duyduğunu anlattığı maddeler var. Ee, çok değerli. Kendisinin nasıl ansiklopedik bilgiyi ele aldığını da buradan anlayabiliyoruz. Eğitim kanunlarını anlatırken zaten İsmail Hakkı Tonguç'un gerekçelerini ve e, kanunları da kendisinin bizzat yazdığını, yönergeleri, yönetmelikleri yazdığını biliyoruz. E, kendisi önce Mektep Müzesi Müdürlüğü, daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü kuruyor. O, Gazi Eğitimde Müdür Vekilliği yapıyor. Öğretmen Derneği Başkanlığı, kurslar, sergiler, komisyon üyeleri ve başkanlıkları yapıyor. Ee, köy yazıtlarına ilişki yönetmelikler, genelgeler, resmi yazılar, yazışmalar, köy okulları, köy ve en, beni en çok etkileyen köy okulları ve köy yazıtları teşkilat kanunu izahnamesi. Ee, ben bu izahnameyi de baştan sona okudum. Fakat Herhalde Niyazi Hocam'ın da tekrar geri verdim. Bu izahnamede e, çok etkileyici. Yönetim felsefesi, yönetim rehberliği, dersler nasıl işlenilecek, çocuklara nasıl davranılacak, pedagojik, öğrenciyi özgürleştiren, çağdaş eğitim rehberi olması niteliği, pedagojik, sosyolojik evet, özellikleri. Ne var, ne var, o, kadar, o kadar fazla evet, ve detaylı ve güzel anlatımlarla anlatılmış ki, ee, buradan zaten sırf izahnameyi okuyarak belki 350 sayfalık bir izahname e, 250'den fazladır yani onun bir eğitim bitici olduğunu anlayabiliriz. Onun için dayandırdığı e, köy eğitimi, köyde eğitim kitabında ise e, köyde var olan eğitimin nasıl olduğunu bilmedikçe yani köydeki hayatın nasıl olduğunu bilmedikçe bir öğretmen olarak biz oraya gidip ondan bir şey alamayız felsefesine dayanıyor. Yani önce oradan bir şey öğrenmeliyiz. 
E, dolay- bunun içinde yaptığı e, bir metodolojik çalışma var. E, yine e, ben e, İsmail Hakkı Tomuş belgeliği vaktına gittiğimde Nuray Hanım, Işık Hans Doğuşcan, bilmiyorum bu akşam geldiler mi? E, sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular özellikle Nuray Hanım. Oradaki belgeleri bu sefer ben şeyi merak ettim. Yani bu kadar kitabı yazdı, izahnameler, yönergeler, araştırmalar. Tonguç neleri okudu, nasıl e, bilgi topladı konusuna biraz dertlendim. E, o yıllarda yani bundan 4-5 yıl önce e, yazdığı araştırma anketleri var. Anketleri köy öğretmen okullarına, bölge eğitim öğretmenlerine, bölge okullarına müfettişlere, yurt dışında yaşayanlara, yurt dışındaki öğretmenlere, ateşelere gönderiyor daktiloyla. Bana bu konularda cevaplar verin. Yurt dışına gidenlere e, bulunduğunuz ülkedeki eğitim sistemini anlatın e, diye anlattırdığı yerler var. Onlar da daktiloyla tekrar mektuplarını cevap yazmışlar. E, fakat köyü tanımak için bir antropoloji çalışması yapmış. Yani köy e, çalışmaları. E, çocuk nasıl terbiye ediliyor? Çocuğun hastalıkları, tedavileri neler? E, kazandırılan e, beceriler neler? Dinledikleri masallar, dinler, sünnetler, minniler, dinleceler. Köy cemaatinde köy çocuğunun terbiyesi nasıl yapılıyor? Birinci bölüm. ikinci bölüm köyde ziraat nasıl yapılıyor? Mesleki eğitim nasıl veriliyor? Bunlardan bir tanesini de yine göstermek istiyorum yazışmalardan. Nuray Hanım bana bunları Skenör'den geçirdi, gönderdi. Ee, örneğin burada Afyon ili Emirdağ ilçesinden 8. bölgeden geçici baş öğretmenin yazdığı direkt olarak bölgemiz içinde bulunan diye başlayarak köy çocuğu birinci soru köy çocuğu nasıl terbiye edilir? A cevap. Minniler. Aynı yazının devamı. Nasıl öğretilir? Dili nasıl öğretilir? Anlatılan masallar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayfa bir sadece bir öğretmenden gelen yazı. Bunu yazan hoca... İsmini imzasıyla atmış Oğuz, Ferit Oğuz, bu ayırdığı bilmiyorum. Sekizinci bölgeyi gezici baş öğretmeni. Bunun gibi olan pek çok belge var. Ben onların hepsine de göz attım. Ee, çok etkilendim. Yazdığı mektupları da kendisi geçen hafta e, Erdal Hocam'ın dediği gibi gönderdiği mektupların bir kopyasını da kendisinde sakladığı için bu belgelerin yani kendisinin yazdıklarını ve kendisine gelen cevapları e, bilebiliyoruz. E, güzel bir arşivleme yöntemi de var Tonguç'un. E, dolayısıyla İsmail Hakkı Tonguç diğer kitabı yani piramitin ilk başında bahsettiğim iş ve meslek eğitimi kitabından bahsedersek e, Engin Tonguç'un kitabında da kendisi bahsediyor. Engin Tonguç babası için bahsediyor. Niyazi Altunya Hocam yazılarında bahsetti. Murat Kaymak Hocam da kendi yazılarında bahsettiğine göre ve diğer sizin hocalarımın e, okulla yaşamı bütünleştiren bir okuldan bahsediyoruz. Yaşam eğitimi anlayışı ile tasarlanan bir Tonguç modeli olduğunu biliyoruz bu modelin. E, yeni okul ve eski okulu karşılaştırırken bunları zaten anlıyoruz. E, daha sonra e, Engin Tonguç'un e, o bir yer var, orayı geçmek istedim hocam. Üretici bir sınıfa, e, esas amaçlarından bir tanesi de üretici bir sınıfa hizmet etmeyen bir sınıfın ihtiyacını görmek üzere üretim yapmaya ve ekonomik katkı sağlamasına değil, bulunduğu köyü tanıyarak, özümseyerek köylüleri, doğayı, mukadderatı yenebilecek hale getirme amacıyla bir krizma diye bir kurmamız var. Biliyor musunuz bilmiyorum. 
toprağa derince kazarak altını üstüne getirme işlemi, krizma. E, bu aynı zamanda köyde eğitimin ideolojisi olmuş oluyor. Dolayısıyla İsmail Hakkı son için köy meselesinde ele alışından onun e, nasıl bir eğitimci olduğunu anlıyoruz ve ayırt edici yönlerinden de bir tanesi bu. E, Gittiği ülkelerde gelen mektuplardan müfredatları inceliyor. Diğer okulların nasıl e, yönetildiğini, yurt dışındaki okullarda eğitimin nasıl olduğunu şey yapıyor, inceliyor. Yine ben e, bu belgelikte vakıf belgelik, belgelik vakfında yaptığım çalışmada e, Lancaster yöntemi diye bir yöntemden bahsediliyor. O da bilenlerin bilmeyenlere öğretme yöntemi aslında kısaca. E, i̇ş Çocuk ve iş ruh bilimi müfredatını incelemiş. Ee, çocukla ilgili ruh sağlığı gelişimiyle ilgili kitaplar okumuş. Ee, muallimlerin rolü, özellikle inkılap geçirmiş ve geçirmekte olan ülkelerin muallimlerinin, öğretmenlerinin rolleri, kooperatifçilik, zirai, bulutan, köy hayatı, bitkiler, hayvanlar, e, bayındırlık, e, İngiliz İşçi Partisi'nin marifi hakkındaki genel çizelgeleri okumuş. İngiltere, Yugoslavya, Avusturya, Rusya, Almanya'daki okulların çalışmalarını, okulları sistemlerini incelemiş, rapor ettirmiş. Bunların hepsi belgelikte arşivde duruyor. Ee, her yönüyle köy, varlık içinde fakir köylülerimizin yaşayışında değişiklik yapmak hedefinde olan bir e, Eğitimciden bahsediyoruz. Ee, kısacası e, son olarak da bir e, tanımını vereyim. Okulun okul tanımı yapıyor. Tonguç çok basit, serbest, resminlikten mümkün olduğunca uzakta, önürdeşme yani rekabet ve yarışma olmayan, yardımlaşmaya dayalı bir grup yaşayışını canlandırabilen okul. Yani bizim şu anda... Ayhan Hocam'ın konuşmalarında, Ahmet Yıldız Hocam'ın, Fevzi Hocam'ın konuşmalarında e, mücadele alan olarak belirttikleri e, yarışma ortamının olmadığı bir okuldan bahsediyorum. Kendisi resimmiş öğretmeni olduğu için kendi karikatürünü şu şekilde yapmış. Kendisinin kendi karikatürü. Şu sözü e, Oğuz'un yazdığı kitapta anladığım kadarıyla 1956 yılında 1956 yılında 17 Nisan için yazdığı bir yazı var yayınlanmamış. O yazının e, İmece dergisinde yayınlanacak olan yazının başına yazmış. Oradan çok kısa bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Son yaz, yani son yazdığı yazı değil. 1956 yılında yazdığı yazı. 17 Nisan 1900, 17 Nisan 1940'tan beri 16 yıl geçti. Bu yılların Günleri acı tatlı birçok olayla doldu taştı. Zaman denen filmdir. İleri geri gide gele herkes için alınması gereken derslerin neler olduğunu anlattı. Köy enstitülerinde ve köy enstitü mezunlarının çalıştıkları okullarda çağdaş eğitim ilkeleri uygulanmamış olsaydı uluslararası pedagojik kongrelere katılıp İleri toplumların gidişatına ayak uydurduğumuzu kanıtlayabilir miydik? 17 Nisan 1940 Türkiye'de çağımızın dünya koşullarına uygun bir eğitim anlayışının yasa hükümleriyle saptandığı gündür. <gülüyor> Tabii bu konuşmada ben yani birçok yeri e, hem geçtim hem e, daha tam... E, Belki de anlatamadım. Eksik kalan bir yön var. Ee, bilemiyorum e, Niyazi Hocam, Mehmet Ayhan Hocam, Erdal Hocam, e, Murat Hocam, Ayhan Hocam. E, evet. Ee, nasıl, e, 
ben soru sorarak değil de e, kendilerinin direkt e, olarak bildirilerini dinlemek istiyorum diyeyim. Evet sevgili Tuğçe teşekkür ediyoruz. Ee, tabii ki e, İsmail Hakkı Tonguç Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim tarihi açısından eğitim bilimleri açısından e, son derece değerli bir e, düşünür bilim insanı bir e, mücadele insanı birçok yönünü değerlendirebiliriz. Kısa bir süre içerisinde oldukça açıklayıcı bir e, sunum yaptın. Tekrar teşekkür ediyorum. Mutlaka değinilmesi gereken yönleri vardır. E, senin de e, ifade ettiğin gibi belki kalan süremiz içerisinde e, sevgili hocalarımızın e, katkısı, sorusu olacaktır, olabilir. Bunu e, şimdi bütün konuşmacılar için, e, Niyazi Hocam da e, yayına başlamadan önce ayrı, ayrımcılık istemem diye o kendisi ifade etmişti bize her zaman yaptığı gibi. Ama e, yine de bütün konuşmacı, e, katılımcı arkadaşlarım da e, katkısı, sorusu olabilecektir. E, i̇sterseniz Tuğçe Hocam'ın dediği gibi e, ismini ifade ettiği hocalarımızdan kısa kısa bir değerlendirme alabiliriz. Yani böyle bir yöntemimiz yok ama isterlerse e, ben burada herkesin Tonguç'a ait e, Tonguç'la ilgili çokça sözü olduğunu düşünüyorum. E, ben bir cümle söyleyerek, beni nasıl etkilediğini söyleyerek e, sözü Niyazi Hocam'a bırakacağım. E, tabii ki tanıdığım kadarıyla, e, okuyabildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla e, Tonguç Bizim mücadelemizin çok simge ismi eğitim bilimcilerin veya eğitim çalışanlarının e, mücadelesinin simge ismi olarak e, benim yaşamımda önemli bir yeri var. Kendisini saygıyla anıyorum. Niyazi Hocam e, size verelim. Buyurun. Aslında Tuğçe pek fazla bir şey bırakmadı bize. Açık kalmadı. Ama ben bir iki genel şeyi söyleyeyim yine. Önce bu toplantılar hakkında bir şey söyleyeceğim. Siz böyle en çok katılana bir ödül falan veriyor musunuz? Biz Künesü'nden kalmış gelenek vardı. Hafta sonlarında en çok kitap okuyan hediye verdi. Kitap hediyeleri okul müdürü. <gülüyor> Kalıp çok okuyanla hapishaneye gönderdi falan. Böyle bir dönem yaşadık. Şimdi ben Fensu virüsü taşıyıcısı anlaşılıyor ki e, Tuğçe de buradan nasibini almış. Ses, ses. Ses, ses gelmiyor mu? Geliyor. O, tamam. Yani önceki şey tamamlayıp burada kaç kişi ya bizim öğrenciler bize benzediği Eskişehir'den Özge Konya'dan Deniz en çok katılım şimdi biz için bu aslında bu tabi konuşulabilecek bir şey buna değer tanımış ben bunu çalıştığım fakültede böyle ayrı bir ders açmayı düşündüm Üçler. fakat Belki de arkadaşlarıma bu abartı da gelecekti. Başka ne yani aklını tonmuşsa bozmuş falan diyecekler diye. Bundan vazgeçtim ama yine de bir iktidar virüs yaymış olduğunu da anlaşılıyor. Ee, Oksa bu bir eğitim devrimcisi kitabını Türkiye'de tamamını okuyan birler kişilerden biri. Bunu e, örnek abartmak için söylemiyorum. 800 sayfa civarındaki bu kitap kolay okunuyor aslında. Çok akıcı. Eğer Fensu konusuna girmek isteyen varsa bu kitaptan bir şey başlayabilirler. Çünkü son bir şey bir kişi var. Bunu bilince bir şey değil. Peki, peki biraz duygusal yönleriyle bunu tamamlamak için bir de umut yolu var. Aileyi daha çok anlatan bir kitabı İş Bankası yeniden bastı. Engin Tomuz'un kitabı. Bir de tabii ki sonucun ölümü üzerinde sabah bir ev bulundu. Eşkü bir 
Evet, hocam evet. pardon hocam sesinizi duyamıyoruz çok boğuk geliyor. Ee... Şimdi nasıl geliyor? Sanları çağırayım acaba. Hocam ha, sesini yeteri kadar yakın durursanız sesini... dikkat edin biraz daha o zaman. Acaba bir şey mi kullanıyor? Bir mikrofon mu kullanıyor Niyazi Hocam? Mikrofon mu kayıt? Mik Mikrofonda temassızlık var gibi. Evet, o zaman bir başka arkadaşımızla de devam edelim. Eğer Niyazi Hocam sistem ayarları yapacak. Tamam, ben Mehmet Ayhan girebilir miyim? Buyurun, sevgili hocam. Mehmet Ayhan, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, tamam. Pardon. Ses geliyor mu? Şimdi geliyor hocam. Geliyor hocam. E, tamam, biraz bitsin ondan sonra. Evet. Tabii. Tamam, peki. Merhaba, tamamdır. Şimdi bu gelişten sonra tabii sonucu anlat için değil, bir kere sonucu düşünün yönünü bilmek gerekiyor. Yani eğitim bilinci kişiliği bilinmeden köyün süreni anlamak mümkün değil. Aksi halde sanat enişi anlamış oluruz. Onlar da kendi çapında iyi eğitim veren ya da öğretim yapan kurumlar. Ama ayıran, onlara ayıran bir şey var. İdeolojik boyut. Bir, ikincisi eğitimsel, tabii eğitim bilimsel boyut. Bunları yeterince anlamadan, üçünün sürelerini anlayamadan, onun için de tanımcı anlamak gerekiyor. Tanımcılar, Tuğçe söyledi, bunlar İstanbul Öğretmen Okulu'nu bitirdiklerinde 20 kişi, o zaman e, yöneticilerimiz Almanya'nın küreklikle başlamışlardı. İkinci Dünya, Birinci Dünya Savaşı. Ve bunların eğitimi ne yazık ki halka yaşıyordu. Ve geri çağırdılar. Ben de onlardan iki tanesiyle görüşme şansı yakalandım. Biri Fuat Deniz var ki, o tanımcının yanında her zaman dik kalan ve onu her şart altında savunan onun davasına sahip çıkan birindi. Yatana kaldıydı. 35 kilo kalmış. Hoca dev adamdan bir e, şey düşünün, beden. Ama beyni gayet iyiydi, yerindeydi. Bayağı uzun uzun konuştum. Bir de Nizamettin Kırşan. O daha az bildi. Milletvekili oldu. O sonradan İsveç'e gidip beden eğitimi gördü. İlk beden eğitimi öğretmenlerden birisidir. Ee, ama bu kuşak otodidakt dediğimiz kendi kendine yetiştiren bir kuşak. Düşünün tam bugün işte Almanya'ya parça bölük gibi çıkartışları ve toplansa iki yıllık, iki yıla yakın bir yüksek öğrenim sayılabilir. Hatta bu genel bir olduğunda tartışma konusu da olmuş ama o başarılarıyla bu tartışmayı hiç şey, sürmesine olana bırakmamış. İşte eserleriyle sadece çok eser vererek değil, gerçekten kuramsal bilgisiyle e, bu farkı gösterebilmiş birisidir. E, soğukkanlı inceleyecek kişiler bunun farkına varacaklardır. Ve sadece biraz önce Tuğçe'nin gösterdiği sözlük, başkalarının ufak tefek yardımı oldu ama tek başına o ileri yaşında baş ettiği bir sözlüğün ötesinde bir ansiklopedidir. O çok değerli bir şeydi bir kaynaktır. Evet, gösteriyor. Ee, şimdi Umut'un bir de özel olarak, yani 
kişisel kişili bizi bilmektedir diyor. Şimdi oğlunun yine ifadesine dayanalım. Tabi yazdıkları da ortada. Sınıf sal kaban hiçbir zaman unutmamış birisi. Yani köylü kalmış. Hatta onun muhaliflerinden ızrağına rağmen eleştiriyor filan ama işte bakanlıkta ona diyor köylü İsmail Hakkı denildi diyor. Gerçekten de köyden gelmiş tek yönetici bürokrat diyemiyorum odur. Ve büyük şansımızdır bu bize. Gerçekten 9150 Anadolu köyünü gezmek öyle kolay bir iş değildir. Tabi hem bilinçli olacaksınız hem bu sınıf bilincini yitirmemiş olacaksınız. Onun ölümü üzerine çok güzel yazılar yazıldı. Bunlardan iki tanesini Hasan abi güzel yazdı. Bunlardan birisinde ve beni hep düşündüren bir nokta vardı. O belirtiyor. Yurdunu kaybetmiş adam. Daha önce de bir konuştuk onu. Ve Atatürk gibi o da doğduğu yeri kaybetmiştir. Ve Anadolu toprağına böyle dört elle tırnaklarıyla sarılmasında e, sanıyorum bu psikolojik etken var. Ayrıca bu incelemeye değer bir şey. Yine oğlunun dediğine göre tabi İsmet e, Paşa'nın beyaz trenine girip çıkabilen, orada seyahat edebilen ender kişilerden birisi mecbur olduğu için yok ama kara treni tercih eder. Üçüncü mevki tercih eder. Ve bütün resepsiyonlara çağrılmıştı. Gitmez. Hiç birine gitmez. Hatta oğlu der ki o dev köylü cüssesini ve tonucu köylü adamı Fırak içinde görmek hiç aklı hayale sığmayacak bir şeydi. Hiçbirine gitmez. Ee, başka yönden e, emrinde çalıştığı e, İsmet Paşa'yı bu konuda e, sevindirmek gitmez onlara. Yani hepsinde halbuki onun işte kuşaklaşlar var, başkaları var. Mesela Mısırlanman Bey Anadolu Kulübü'nü çok sever. Ama Tomlut Orhan'ın adresini bile bilmez. Bu farklı da dikkat almak gerekiyor düşünüyorum. Bugün neyse fazla uzatmayın. Orada Bursa Arkan'ı görüyorum. Belki Tunç'e görmüyor. Denetlemeye gelmiş olabilir. Ee, farkına varsaydı belki de bu kadar rahat konuşamak kadar çok şey veremez. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Ayrıca Bursa'ya da selam etmiyor. Teşekkürler. Sevgili hocam katkınız için e, teşekkür ediyorum. Mehmet Ayhan hocam e, buyurun söz sizde. Pardon Mehmet Ayhan Hocam bir 5 dakikalık süremiz kaldı. Biraz tabi e, siz tamam. kullanab kullanabilirsiniz süreyi. Ancak... Tabii tabii. Ni Niyazi, Niyazi ile eşit konuşacağım. Hiç merak etmeyin. Tamam mı? <gülüyor> tabii ki. Buyurun. <gülüyor> e, eşit konuşacağız. Şimdi evet. ben e, birkaç e, dakika sunduktan sonra e, Londra'dan bir e, konuğumuz var orada. Onun da hiç olmazsa size bir teşekkür etmesi için ona da söz verirsin istiyorum. Ben konuşmamı kısa keseceğim o bakımda. Buyurun. Tamam mı? Tabii, tabii. Londra'dan tamam. eylem var orada görüyorsanız. Benden sonra o bir size merhaba desin hiç olmazsa. Tabii. Şimdi e, hepinizi öncelikle kutluyorum. İsim saymıyorum. E, Tuğçe ve e, Ayhan Bey e, ve bütün yönetici arkadaşlar, katılımcıların hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sesim acaba iyi geliyor mu? Çok iyi geliyor hocam. Tamam. Tamam. O zaman iletişim için ses birinci faktördür tabii. O bakımdan soruyorum. Şimdi... Sabata var. Sabata edildim herhalde. Hocam bazen olabiliyor. Sesler karışıyor. Evet. Buyurun. Buyurun. Tamam. Şimdi ne, Tonguç şu, şu sözü söyleyeme böyle. Mahmut Makal'dan bahsedildi. Mahmut Makal'la ikili sohbetlerimizde mecazi anlamda tabii yanlış anlaşılmasın. Tonguç için yani eğitim yönünden biliyorsunuz halkı eğitmek, geniş halk yönlerini eğitmek en büyük saygınlıktır. Eli öpülesi kişilerdir. Bu da Tonguç'a nasip olmuştur. Ve şunu söyler tabii bir mecazi benzetmedir bu. Ayhan Tonguç ikinci Atatürk'tür derdi bana. Tamam mı? Tonguç'un halk eğitim üzerinde halkın 
eğitimsel e, nitelik kazanması e, önemlidir. Tonguç bunun bilincindeydi. Kendisi Tatar Atmaca köyünde e, okuma çağına geldiğinde amcasına, diğer çocuklara şuna buna bakıyorlar. Dinsel eğitim görmüşler. Yatıp yuvarlanıyorlar. Hiçbir iş yapmıyorlardı. Böyle eğitim olmaz diyor. Onun için hayali ve masalcı eğitimlerden kaçınıp Anadolu'da yeni bir ulus devlet kurulmuştu. Eğitimde de özüne dönmek gerekti felsefesiyle işe başlamıştır Tonguç bir. Kısa ve hızlı geçiyorum. Engin Tonguç'la Ankara'da görüştüğümde evinizde nasıl bir e, sanatsal hava vardı müzik yönünden falan dediğimde kramfon vardı dedi. Babam dedi harp türkülerini severdi fakat dedi evde long playlar vardı, opera parçaları vardı bütün plaklarda hep onları dinlerdi dedi. Biz de ona alışmıştık, onları dinlerdik dedik. Yani eğitim ve sanat yönünden kendisinin e, halkımıza vermek istediği şey öncelikle kendi evinde icra ediliyormuş demek ki. Bunu belirtmek istedim. E, biraz daha bazı şeylere değinmek isterim ama zamanımız yok. O bakımdan e, ben burada keserek sözümü bütün konuşmacı arkadaşlarımıza e, konuşmacıları tebrik ediyorum, kutluyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Lütfen eyleme söz verelim. Kendisi Londra'dan Tonguç için benden günlerdir benimle beraber olan kişidir. Ona bir merhaba diyelim. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili Mehmet Hocam, saygılar sunuyorum. Katkınız Sağ için, olun. burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir buçuk dakikamız kaldı. Eğer herkes içinde uygunsa... E, eyleme, eyleme söz eyleme, verelim. Bir, eyleme. eyleme bir söz verelim ve bir beş dakika sonra üçüncü oturumu tekrar başlatacağım. Eylem arkadaşımız burada mı? Duyabiliyor mu bizi? İyi akşamlar, merhaba. Merhaba. Ee, sunum için çok çok teşekkürler. Ee, hepinize çok teşekkür ederim. Mehmet Ayhan Hocam öğretmenim gönderdi bana detayları. Ee, Erdal e, Atıcı Bey de gönderdi. Ee, çok teşekkür ederim hepinize. <gülüyor> <gülüyor> e, Tonguç tabii ki yani bir dakikadan az bir süremiz kaldı. Tonguç Baba e, herkes zaten onun değerini bu oturumda çok çok iyi anlayan ve e, özümseyen insanlardan sanıyorum. En e, aceminiz, en çömeziniz benim diyorum. Kendi e, hikayemle onunla ilgili bir araştırma yapıyorum şu anda öyle söyleyeyim. Çok e, teşekkür çok ediyoruz. Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Ha, Tabii üçüncü oturumda olursanız biraz daha size... Olacağım, de, olacağım, katılacağım. E, söz verebiliriz. Tabii ki mutlu olduk. Başarılar diliyoruz. Ederim. Çalışmanı da merakla tamam. bekliyoruz. Tabii ki bu bağlamda ondan da haberdar olmak isteriz. Kolay gelsin. Beş dakika sonra tekrar tamam. başlıyoruz. E, saygıdeğer katılımcılar. Değerli katılımcılar, tekrar birlikteyiz. E, şimdi bu oturumda... Yine e, katkı verecek, soru soracak arkadaşlarımız olabilir. E, son oturum olarak birlikteyiz. E, Tuğçe Hocam, tabii siz de e, doğrudan katkı vereceğini düşündüğünüz arkadaşlarımıza veya sorusu olanlara da yanıt verebilirsiniz ama ben Erdal Hocam'ın ismini söyledim, Murat Hocam'ın ismini söyledim. E, onlara da kısa kısa bir tabii. söz verelim. Tabii sonrasında işaret edenler var mı? Bakıyoruz. İşaret edenler olsun göremiyorum bütün ekranı yazabilirsiniz. Size de söz vereceğim tabii ki. Bütün, e... İlgili hocamın bir sorusu var ona cevap vereceğiz. Tabii yazılı olarak verilen yazılan sorular oldu. E, onları da değerlendiririz. E, Eylem, Eylem Hanım... E... Aça, açabilirseniz Buradayım sesinizi. ben. Evet, e, yani tabii size çok sıkışık bir anda öyle bağlandık. İsterseniz bir birkaç cümle daha söylemek isterseniz veya daha sonra da konuşabilirsiniz. Size bağlı süremiz ee, var şimdi. Buyurun. Şöyle söyleyeyim hocam. E, gerçekten hepiniz o kadar dolu ve o kadar bilgilisiniz ki ben isterseniz biraz sessiz kalayım. Eğer e, sormak ya da e, nacizane bir şey eklemek istersem Ondan tabii, sonra eklerim. Olur mu lütfen? Olur, Çok teşekkür yani. ederim. Ben, Sağ olun. Kısa bir sürede sizinle temas ettiğimiz için e, bu zamanı size önerdim. Şimdi e, sevgili Erdal Atıcı arkadaşımız e, size e, tekrar sözü verelim. E, belki sorularınız, katkılarınız değerlendirmeniz olabilir. Buyurun. 
Ben Tuğçe Hocam'a e, çok teşekkür ediyorum. Bu kadar geniş ve kapsamlı bir e, konuyu gerçekten de çok güzel bir şekilde sundu. E, burada tabii e, üç aşağı beş yukarı bütün arkadaşlarımızın temel bilgileri var ama bu kadar ayrıntıyı böyle görsellerle de süsleyerek e, çok güzel biçimde anlattı. Ben bir düzeltmem bir de bir, e, düzeltmem şu Mehmet Ay Hocam bilmiyorum burada mı? Ma- Mahmut Makata Türk değil belki de Mehmet Hocam öyle anımsadı. Eğitimin Atatürk'üdür Tonguç derdi. Bunu düzeltmiş olur olalım diyorum. Ee, bir başka olay da tabii 46 sonrası Tonguç'un e, çok kıyıldığı, görevden uzaklaştırıldıktan sonra görevinden alındığı Bakanlık emrine çekildiği bir dönem var. Gerçekten de hüzünlü, hepimizin de çok üzüldüğü bir dönemdir. Hani Türkiye'de hiçbir e, iyi iş karşılıksız bırakılmaz e, kavramına çok denk gelen bir sözdür. Bu gerçekten iyi şey yapan insanlar Türkiye'de çok iyi şekilde ödüllendirirler. Görevden alınır önce ondan sonra da bir sürü sıkıntılar yaşar. Tabii Tonguç burada e, yine dimdik. Hiçbir şekilde geri, geri adım atmadan büyük bir savunma yapmış ve bu savunmaya şöyle bir kitap var elimde. İlk öğretim kavramı. İsmail Hakkı Tonguç'un ilk öğretim kavramı çok önemli. Heh, aynı kitap e, Tuğçe Hocam da kaldırdı. E, Piramit yayınlarından çıkan vakfımızın e, şeyinde denetimde çıkan bir kitaptır. Burada özellikle ön sözünü Genç arkadaşlarımızın okumasını dilerim. Yani bu Tonguç'un savunmasıdır aynı zamanda. Ee, Reşat Şemsettin Sirer bakan olduktan sonra Tonguç, e, Tonguç onun yanına giderler. Tonguç onunla çalışmak istemez. Zaten onun da kendiyle çalışmayacağını bildiği için ayrılmak ister. Ama der ki orada Reşat Şemsettin Sirer öğretmen kamuoyu ne der bize? Biz birlikte çalışacağız seninle falan diyerek. Orada durumu geçiştirir. İkinci bir karşılaştıklarında Tonguç'la aralarındaki ip kopar. E, Tonguç'a bir sürü şeyler söyler. Tonguç da bu kitabı armağan eder. Benim cevabım bu kitabın ön sözünde der. O nedenle genç arkadaşlarımızın bu kitabı bulup mutlaka ön sözünü okumalarını dilerim. Çok önemli şeyler, önemli mesajlar var. Şimdi zaman alma açısından onları okumayalım. Bir başka noktaya da dikkat çekeceğim. E, gerçi tu, e, Tuğçe arkadaşımız çok güzel ifade etti iş eğitimini ama aramızda ilkokul öğretmenleri var sanırım. E, dolayısıyla Tonguç'un gözünden e, şöyle kısa bir izin verirseniz bölüm paylaşmak istiyorum. Bugünkü eğitimi de ilgilendirdiği için. Şimdi bu kitap yine Köy Enstitüleri Vakfı'nın çıkardığı çeşitli yönleriyle Tonguç kitabı bu. Çok değişik yönleriyle Tonguç'u anlatan e, hocalarımız var. El İşi Rehberi diye bir kitap var Tonguç'un. El İşi, El İşi Rehberi. Orada şöyle diyor Tonguç. Bir bölümünü altını çizdiğim bir bölüm. Yaşanan, yaşayan her insan kendi gücü oranında bir iş tutmak zorundadır. Onun içindir ki kişi insanlığın gelişmesine yararlı iş yapabilecek güçte eğitilmelidir. İlkokullarda verilecek bilgi uygulanabilir işlerle, deneylerle desteklenerek yaşamsal değer kazanmalıdır. İlkokul bütün gücünü kitaplardan alan bir okul durumundan çıkarak yaşamın olaylarına bağlanmalıdır. Yalnız kitap ve sözcük gücüyle etkin, becerili, yaratıcı, özgür davranabilecek insanlar yetiştirmek olası değildir. Yeni yetişen tak, işsever, düşünceli, iradeli, bizzat çalışarak elde edebileceği bilgilerle, deneylerle donan, donanımlı, etkin olmalıdır. Uygar toplumlarda bu nedenle uygarlık yaşayan her insanda Kendini biz zaten göre biçim. Burada e, sanki Tonguç içimizde yaşıyor ve bize, biz öğretmenlere diyelim, yol gösteriyor. Bu o kadar önemli ki bu iş eğitiminin 
günümüzdeki okulların işleviyle ilgili. Ben bunları e, söylemek istedim. E, tekrar Tuğçe Hocam'a teşekkür ediyorum. E, çok güzeldi, yararlandık. Arkadaşlara da bu arada eyleme de tekrar merhaba diyorum. Eylemin bir sunumu var Tonguç'la ilgili. O konuda çalışıyoruz. Dolayısıyla e, onu da dinleyeceğiz en yakın zamanda. Size ben de duyururum onu. Çok İyi akşamlar diliyorum diğer arkadaşlarıma. Çok teşekkürler, teşekkürler hocam. sevgili Erdal Hocam. Ee, tabii ki buradaki dayanışmayı birçok yönüyle sizler de destekliyorsunuz. Bunlar hem çalışma hem duyurular olarak. Ee, çok teşekkürler. Şimdi e, Murat Kaymak Hocam'a verelim. Murat Kaymak Hocam burada mısınız? Görüyor musunuz bizi? Buradayım hocam. Sesim geliyorsa buradayım. Sesini zorla biraz gelsin bakalım bize sevgili hocam. Tamam, Buyurun. Sesim. Tamam. Teşekkür ediyorum önce ben de. Ee, şimdi İsmail Hakkı Tonguç'u elbette böyle bir saatlik, bir buçuk saatlik zaman diliminde anlatmak o kadar kolay değil. Ee, onun eğitimci kişiliği. Onu da şey yapabiliriz, anabiliriz. Bürokrat kişiliği, yani uygulamacı olması anlamında o yönünde her bir yönünü detaylıca anlatmaya kalktığımızda yani önem, önemsiyorum. Yani bu kadar, şimdi e, genelde büyük eğitimcilerin birçoğu akademik kökenlidir. Ama İsmail Hakkı Tonguç akademi dışı olan bir eğitimci. Diğer İsmail Hakkı Baltacıoğlu, o akademide Darülfun'unda. E, bu, burada şey, o, e, İsmail Hakkı Tonguç'un kendini yetiştirme biçimine, yani o, onun Niyazi Hocam vurguladığı otodidaktik kendini yetiştirme özelliğine vurgu yapmak lazım. Onun o büyük noktaya götüren şeylerden biri bu. Şimdi e, onun e, büyüklüğü tabii ki köydeki eğitim, yani köy enstitüleri örneğinde ortaya çıkıyor. Eserleri bağlamında e, Tuğçe Hocam bir piramit gösterdi. O piramitin sonunda da belki de tersine çevirmek gerekir dedi. Hani iş ve meslek eğitimini bütün şeyin başına koymuştu. O kendisi aslında tersine çevirmiştir onu. Şimdi biraz önce Erdal Hocam savunmadan bahsedince bir de e, İsmail Hakkı Tangucun 1952'de Danıştay'a verdiği bir dilekçe vardır. O dilekçede hem e, Erdal Hocam'ın anlattığı Şemsettin Sirel'le yaptığı e, konuşmayı aktarır. Hem de kendi eserleri içerisinde eğitim yoluyla canlandıracak köyü bütün eğitim görüşlerimi anlatan kitap diye tanıtır. Şimdi iş ve meslek eğitimi onun aslında teorik düzeyde erken dönem eseri olarak sayılabilir. 1933 basımıdır. Belki biraz daha önceden hazırlıklarıyla düşünüldüğünde erken dönem bir hazırlık kitabı olarak değerlendirilebilir ama onun esas görüşlerini içeren kitabı kendisinin belirttiği kitaptır. 1946 tarihli ilk öğretim kavramı kitabı da bir başka onun özelliğini ifade ediyor. Şimdi şöyle bir geleneğin içerisinde yetişiyor. Bunu İsmail Hakkı Tunguç'u bu kadar büyük yapan biraz da koşullar tabii ki çok önemli. Şimdi bu bürokrasi, kurucu bürokrasi aynı zamanda çok sayıda eğitimci bürokraside görev alan şube müdürü, şef, talip terbiye kurulu üyesi bunların hepsi çok önemli eserler vermişlerdir. Birbirlerine karşı olduğu noktalarda olmakla birlikte birçok eser çeviri yapmışlardır. O günün Milli Eğitim Bakanlığı'nın bürokrasinin bu kadar eğitim düşüncesiyle ilgili olması üzerinde mutlaka durulması gereken bir şey. Şu andaki bürokrasinin ya da uzun zamandır hatta 1946'dan sonraki bütün eğitim bürokrasisini düşünürsek böyle bir üretken bürokrasi bürokratiklemesi görülmemiştir. Şimdi İsmail Hakkı Tonguç var tabii onu o varken onun e, Nafi Atıf Kansu'dan da bahsetmek lazım. Çünkü onun e, yükselişinde ya da şeyinde birebir ilişkilerinde bah- e, Nafi Atıf Kansu bir eğitim tarihçisi. Böyle sayabildiğiniz kadar, şimdi biraz önce Niyaz Hocam mesela aynı zamanda Tonguç'un eleştirmeli olarak, Hısrahman Raşit Öğmen hem çevirmen hem yazar olarak uzun yıllar e, katkı vermiş birisidir. Yani Birçok insan için bunu söyleyebiliriz ama 
şu anda bürokratlarımızın yazamadığını düşünelim. Yazamadıklarını, eğitim düşüncesini, düşüncesi üzerinde duramadıkları, kendi pratiklerini teorize etmekten uzak olduklarını düşünelim. Burada da tabii e, bugünkü sorunları neden yaşadığımıza dair önemli bir şey bulunabilir, e, cevap bulunabilir diye düşünüyorum. İsmail Hakkı Tonguç'un <gülüyor> eğitimci kişiliğinde elbette onun e, köyen sütülerindeki uygulamaya koyduğu iş eğitimi çok önemli. Burada esas olarak şöyle bir ayrım yapmak lazım. Genelde eğitim hayata hazırlanma olarak değerlendirilir. Şimdi iki görüş oluşuyor pestolozi ile birlikte. Hayata hazırlayan eğitim bir de hayatın kendisi olarak eğitim. E, hayat işte köy astürleri hayata hazırlayan eğitimden çok hayatın kendisi olan eğitim. Yani e, orada bir duvar örülecek gelin bir duvar örülür. Hani ya da bir şey gösterilecekse o hayatın içerisinde kullanılacak bir şeydir. Yani bizim e, çocukla ana okullarında çocuklara yaptığımız yapboz tarzı bir şey değildir. E, orada birisi gösterir ya da işte şöyle yapılacak böyle yapılacak değil. Bir bizzat iyi. E, hayatın içerisindeki bir e, uygulama esas alınmıştır. Yani okul binası yapılacaksa öğrenciler yapmışlardı. O bina için gerekli eşyalar ya da gerekli malzeme üretilecekse öğrencilerle birlikte üretilmiştir. Yani bir başka yerden alınıp gösterilmiş falan değildir. O açıdan e, bu yönü çok önemli. Hayatın kendisi olarak e, iş eğitimini e, düşünmüş olması önemli. Ama bir başka noktada köy enstitüleri modelinde genelde iş eğitimi dediğimizde biraz da politeknik okullardan kaynaklı olarak bu baskın bir mesleki eğitim anlaşılır. Burada tam tersi söz konusu. Köy enstitülerindeki iş eğitiminin yanında humanist ya da humanities dediğimiz o şey yani düşünce edebiyat kitaplarıyla okuma saatleriyle çok zengin bir temel eğitim verildiğini görüyoruz. Yani sadece mesleki eğitimin yanında topyekun bir insan modeli ortaya çıkardıklarını görmek gerekir. Sanat varsa sanat var. Teori varsa teori var. Edebiyat varsa edebiyat var. Tarih varsa tarih var. Ama hayatın ta kendisi var. Bu yönüyle Tonguç'un Pestolojinin e, ardılları içerisinde Türk pestolojisi olarak tanıtılmış olması boşuna değildir. Onu e, çok anlamlı buluyorum çünkü bu sözü bir de Hasan Ali Yücel de e, söylemiştir. Onu da e, değerlendirmek gerekir. Çok teşekkür ediyorum Tuğçe. Uzun uzun senin konuşmada üzerine bir konuşmada ben yapayım durumda olmuyor. Çok teşekkür ederim Hocam. <gülüyor> Yükül arkadaşım ee, bir soru sormuştu. Niye pestoloji, Türk pestolojisi deniliyor Tonguç e, için? Benim bildiğim kadarıyla e, yoksul çocuklara e, imkan sağlayan ve onları iş eğitimiyle, kafa, kol ve kalp, yürek eğitimiyle eğittiği için e, en kısa tabiriyle. Bilmiyorum siz e, daha fazla benzerliklerinden bahseder misiniz? Beyan Bir kere pestolojinin e, eğitim görüşlerinin önemli ölçüde devamcısı. Yani en azından temel eğitim anlayışı anlamında ilk ilkeyi yani hayat olarak eğitim sahiplenen birisi. Bunu uygulamaya, belki de pestolojik kadar uygulamaya daha da özel bir örnekle geçirebilmiş nadir insanlardan bir tanesi. Yani pestolojinin hala e, okulları vardır. Yani İsviçre'de e, o, okullar açıktır. E, pestolojinin okulları daha çok e, yoksul veya e, kimsesiz çocuklar üzerindedir. E, Oysa köy okulları e, köye yönelik ihtiyaç duyulan öğretmen ve diğer çalışanlar şey diğer meslek gruplarını içeren bir daha geniş kapsamlı bir eğitim modelidir. Bu yönüyle bakıldığında pestoluçta bulur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkürler sevgili Murat. Çok Katkın için. Şimdi Ekranda görebilir miyim veya işaret eden oldu mu diye bakıyorum. <gülüyor> Şu anda beni duyabiliyor musunuz? Niyaz Hocam. Niyaz evet, Hocam. Görüyorum. Niyaz Hocam buyurun. Sizi... Niyaz Hocam. Evet. Aslında bir kez e, söz almak pek uygun değil ama 
Bu testolojiye benzetmeyle ilgili bir şey var. Doğru muradın dedi. Ölümü üzerine, Hasan Ali Yücel'in yazdığı iki tane yazı var. Çok dokunaklı ve çok da gerçekçidir. Orada o da söyle, başkaları da söyledi. Ancak <gülüyor> kör bir e, tezinde e, Tomlu Çeköy'ün sizleri hiçbir batılı eğitimciye, batılı düşünüre borçlu değildir. Yani ki onu, onu e, e, benzetmek ona bir şey katmaz. Aksine e, ondan bir şey götürür anlamında şeyler söylüyor. Şimdi testolojizm yaklaşık 100 yıl önce yaşamıştı. Benzerlikler vardı tabii. Onun da mezar taşındı da yoksulluk, öksüzler babası falan diye yazar. Napolyon'un ezip geçtiği İsviçre'de kalan öksüz çocuklara sahip çıkarak hem onları korumuş hem de onları eğitim bilimsel denemeler yapmıştır ama henüz eğitim bilimlerinin yeni gelişmekte olduğu yıllardır. Ona daha çok benzeyen bizde İsmail Mahir Efendi. O da e, yaklaşık 100 yıl sonra Balkan bozgununda e, Türkiye İstanbul'a e, sürülüp gelen, gelen öksüz çocukları alıp onlara sahip çıkmıştı. O da bir öksüzler babası. Hatta onlara bir yer sağlarken, e, bir bina sağlarken de kalp krizinden ölmüştü Mahir Efendi. <gülüyor> Bizde köyün su düşüncesinin öngülerinden sayılabildi. Hani bazen nereden alındı diyor ya işte hiçbir yerden alınmadı. Kuşkusuz çok kişiden etkilendi. Ama ne Kershenstein'lerin yolunu izleyip gitmişti ne Can Düğün'in ne de başkalarının zaten onlar sanayi toplumu görece gelişmiş klasik demokrasinin eğitimciler. Tomlucun sorunu kırsal toplumda yarısı orta çağda kalmış bir toplumda hem üretici hem bilinçli insan geliştirmek. Üreticilik hani iş içinde, iş yoluyla, iş için eğitim. Bunu bağlamından koparırsanız ırgat yetiştirmeye kadar var. Öyle değildi. Tomucun hiç unutulmayacak ve defalar tekrarladığı söz gün sümüdürlerine attığı bir fırçada var. Elinizden çıkacak iş evvela kafanızdan çıkmalı. Bu Tomucun bir bilime olan e, inancını dile getirir. İkincisi, yaptığımız her işin kuramsal bir temeli olmalıdır. Ee, bizde aynı yıllarda gelişen, hatta daha önce kurulan sanat enstitülerinde, yani kız ve erkek sanat enstitülerinde bir tane yazar gösteremezsiniz. Bir tane bu işte toplumsal mücadelede bir tane biraz abartılı oldu. Harcanmış insan göremezsiniz. Üçlü uzay da görece harcanmış, görevinden almış ama Tonguç 14 yıl. Fakir Baykut'un bu şeydeki yazısı çok ilginçtir. Tonguç'a kitaptaki Ey gibi Tonguç diye bir yazı. O da Ormetus'a benzetir Tonguç. Gerçekten çok benzer. O efsane adamı da Olimpos'taki sarayın ya da külliyenin içinde keyif çatanların elinden ışığı alıp insanlara taşıyan, bunun karşılığında da kitay ona yani daha gerilen her gün yarası iyileştikçe sağladıkça bir kartal tarafından gadalanan adamdı. Tomuş'ta aynen öyle. O benzetme çok iyi. E bu, bunu Yücel de dile getiriyor aynı şekilde o çalışma arkadaşı. Onun için Tomuş'un insan yönü de ayrıca incelenmeye veya tez olmaya diye e, siyas, siyasal görüşü de öyle. Hiçbir zaman açık propaganda yapmamış. Hiçbir zaman siz bilinçlendireceksiniz dememiş ama kurduğu düzen onları bilinçlendirdi. Ama bir sözüyle dikkat edin. E, köy insanı diyor, öylesine canlandırılmalı ve şuurlandırılmalı ki onu hiçbir kuvvet kendi hesabına bir iş hayvanı yaşam öremesin. Bundan daha açık ideolojik bir yaklaşım nasıl sevdikleri Teşekkür ederim. Haksızlık ettiniz. Ama e, laf sırası geldi. Kusura bakmayın. Kırca zaten bunlar biliyordu da vakti olmadığı için söylemedi. Ama size Tomuş Baba'nın yazdığı Pestoloji Çocuklar Köyü kitabının kapağını gösterdi yeni basısı. Çok güzel. Evet. Teşekkürler. Sevgili
Ayhan. Sevgili Niyazi Hocam. Ayhan. Ee, tabii. Ee, Mehmet Ayhan Hocam buyurun. Ha. Bir iki konuyu açıklamak istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Şimdi bu arkadaşımız güzel konulara temas etti. Tabii Murat adı sanırım değerli eğitimcimiz, öğretmenimiz. Evet. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ü Napolyon'la, Bismarck'la, Büyük İskender'le e, karşılaştı, kıyaslamaya çalışmışlardır. Onlar gibi falan diye. Mustafa Kemal Atatürk şahsımın bu kişilerle kıyaslanmasına müsaade edemem demiştir. Tabii ki e, pestoloji önemli kişidir, eğitimci kişidir. Ona benzer bizde de kişiler vardır ama Tonguç, Türkiye Cumhuriyeti devriminin bir devamıdır. Türkiye Cumhuriyeti devrimi ne demektir? Dünyaya, üçüncü dünyaya, dünya milletlerine örnek olmuş bir devrimdir ve onun devamıdır. Dolayısıyla pestolojiyle, pestolojiye benzetmek veya onunla sınırlı Tonguç'un ve köy enstitüleri kavramının birazcık düşürülmesi, düşük kertiye çekilmesi demektir. O bakımdan bunun düzeltilmesi gerekir diye düşünüyorum ve ona itirazımı belirtmiş oluyorum. İkincisi ise Erdal Bey az önce az önce belirtti ki işte Tonguç köy enstitülerinin Atatürk'üdür. Ben de zaten konuşmamda yanlış anlaşılmasın benzetmek gerekirse falan diye söyledim. Yoksa Atatürk gelmiş geçmiş geçmiş yüzyılların ve gelecek yüzyılların tek adamıdır. Onun üstüne kimse yoktur. O da bir halk eğitimcisi olarak kendisine övgüler düzen şaire en büyük yanımı unutmuşsun. Ben halkımın öğretmeniyim demiştir. Demek ki öğretmenlik halk eğitimciliği ona mahsus yüce bir niteliktir ve onun devamı olarak da Öncelikle e, İsmail Hakkı Tonguç'a ve diğer aydınlat, aydınlanmacı bakanlarımıza ve diğer devlet adamlarımıza tabii saygılar sunuyorum. Teşekkürler e, sevgili Mehmet Ayan Hocam. <gülüyor> Biz e, tabii ki bu tür farklı katkılarla e, büyük bir zenginlik yaşıyoruz. E, şu anda e, yine aramızda belki hani e, davet ederek konuşturuyoruz, zorluyoruz. Kusura bakmasınlar ama Ahmet Yıldız Hoca var yine Tonguç'la ilgili çalışmaları birebir olmasa da yönettiği araştırmalar açısından var. Yine Heidelberg'den Yakup Divrak hocamız görüyorum. Belki ekleyecekleri olabilir. Belki şu anda ekranda görmüyorum ama herkese açık. Buyurun. Ahmet hocam. O zaman, Ahmet hocam o buyurun. Yani madem böyle bir buyruk var. Ne yapalım? Kabul edileceğiz tabii ki. İşte, işte böyle ee... bir Ayhan Hocam. <gülüyor> böyle. Evet. Öncelikle Tuğçe'ye e, tebrik ediyorum. E, güzel bir sonuç yaptı bize. E, bir yer önemli katkılar vardı bence. Bu etkinliği, önce şunu söylemek isterim. Bu etkinliğin kendisi şunun için kritik. Ben bir süreden beri köy enstitüsünün güncelliğiyle ilgileniyorum. Niye bugün tekrar güncel? Sabah televizyonda çıktı bir e, halk sağlıkçı şey konuşuyordu. E, bir t- enfeksiyon hastalıkları, ana bilim dalı başkanı bir kadın. E, ismini anımsamıyorum şu anda. Birden şeyin ortasında aşımda köy enstitüsünü getirdi meseleyi. E, köy enstitüleri gibi biz de hıfsız şeyi kapattık. Onun için aşı üretemiyoruz falan hani. Herkesin dilinde bir köy enstitüleri var. Ne mutlu, ne güzel. E, bu bundan gurur duymak lazım. Buradaki bir hoca, birçok e, hocamız sayesinde bu oldu. Başta Niyazi Hoca, Erdal Hoca keza öyle. Birçok da ismini saymıyorum. Yani birçok insan bunun var. E, ama bir taraftan da bu tip e, gündeme gelişlerin bazı sorunları olmaya başladı diye düşünüyorum. Halk Eğitim Merkezi canlanıyor. Kimileri kent enstitüsü gibi bir şey öneriyor. Kimileri böyle e, meslek lisesi falan zannediyor. Şimdi onu köy enstitülerine bu, bu tip bir şeye indirgemek demek onun devrimci içeriğini boşaltmak anlamına geleceğini düşünüyorum. Belki bu tuzağa düşmemek için e, Tonguç'u iyi tanımak lazım. Niyazi Uyuş, köy enstitüleri demek Tonguç demek 
köyün sürenin anlamak için Tonguç'un e, gelişimini ve fikriyatını iyi bilmek, eğitim yaklaşımını iyi bilmek gerekir. E, ona dair söyleyeceğim bazı şeyler var aslında ama şimdi ben e, başka arkadaşların da e, sözlerini şey yapmayayım, e, bu kısa keseyim, hani korsan bir bildiri haline çevirmeyeyim buraya. E, güzel bir sunuş oldu. Biraz önceki söylediğim gibi ta, köyün sürenin güncelliği açısından da önemli bir tartışma. Katkı veren herkese çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler sevgili Ahmet. Aslında son derece e, güncel bir e, uyarı. Bu bizler içer, içinde yani zaman zaman biz de belki e, konunun içini boşaltacak bir e, tüketim sürecine de sokuyoruz veya böyle bir dolaşım <gülüyor> sürecine sokuyoruz. Ama e, tabii ki bir şansımız var. E, kolay içi boşaltılacak bir yapı değil. İçi e, gerçekten çok güçlü. Kaynakları ve e, deneyimleri oradaki e, bir takım birikimler hem bilimsel birikimler hem de pratik açısından birikimler son derece e, bizi güçlü kılıyor. Günay e, Güner arkadaşımızın bir e, yazdığı oldu okudunuz herhalde ama söylemek isterse de e, yine dinleyebiliriz. Onun ötesinde işaret eden arkadaşımız var mı diye bakıyorum e, veya yazan arkadaşımız var mı? Bir sekiz dakikamız var. Şu anda göremiyorum. Evet. E, pardon herhalde. Duyabiliyor musunuz beni? Duyamıyorsunuz. Evet sizlerin aslında evet sizlerin anlattıklarınızla örtüşen böyle birkaç düşünce ve sıralamış olduk. Hani Tabii iş, sanat, e, kültür, o eleştirel bakışı sağlayan e, yöntem, bunlar e, asıl köyünselerinin tabii önemli bir yanını oluşturuyor. Sizlerin e, anlatımlarınızı destekler e, yönünde söylüyorum. E, bunun yanı sıra tabii e, asıl itibarı zaten o yönüne geldi. Büyük ölçüde. Gerçi şimdi elinden hiç gelen zanaatçı insana da katlanılmıyor o başka da ama e, Kazım Karabekir'in o Hasan olan ziyatini bir an anımsayın eline attığı o bozduğu e, değil mi bağışlayın kirlettiği o dakikalarda hep aradıkları siz falan kitap okumuşsunuz hangisiydi siz marş söylemişsiniz neydi bu, bu, bu yüzlerinde tepkilerini dillendiriyor yani Düşünen insan istemiyor. Eleştirel olmasına katlanamak var. Bunu sağlayan da işte o klasiklerin büyük gücüydü ee, ve tabii artı üzerine getirilen o çok e, güçlü e, geleneği de e, olumlu yanıyla günümüze çeken yanıydı. E, bunları belirtmekle yetineyim. Ben çok teşekkür ederim sunumunuz için. Çok güzeldi. Sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler. Diğer öğretmenlerime de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler katkınız. Başta Niyaz Yaltunya öğretmenime de olmak üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, tamam. Belki benim biraz kesildi, koptu. O arada duyamadım. Sinan arkadaşımızın işaretini görüyorum. Ee, buyurun. Evet. Zaman zaman o göre bu teknik sorunlar. Evet, i̇yi akşamlar herkese. E, Tuğba, e, Tuğçe e, arkadaşlar e, çok teşekkür ederim. Güzel sunumdu. Ben bir iki e, tespitlerimi paylaşmak istiyorum. Köy enstitülerinden bahsederken Ali Fikret Kanat'tan da bahsetmek lazım. Hasan Ali Yücel'den bahsetmek lazım. Şimdi gördüklerim kadarıyla köy enstitülerinin temeli eğitim felsefesi bizim tarihimizde Ahi Teşkilatı'nın eğitim felsefesiyle benzemekte. Ahiler 1400 yıllarında Ankara'da Cumhuriyet kurmuş bir e, kurum. Hani hatırlarsanız 
Hacı Bektaş Veli döneminde dört tane unsur var Anadolu'da. Biz bunları pas geçmekteyiz. Büyük ölçüde. Bunların birisi Gaziyan Rum, birisi Aptalan Rum, birisi Ahiler, birisi de Baycıyan Rum. Bizim tarihsel köklerimiz. Ahi eğitim sisteminde iş içinde eğitim, eğitim içinde iş var. Hem çocuk meslek öğreniyor, çırak, kalfa, usta hem de e, güncel eğitim görüyor akşamları. Bir de bedensel hayal efendim bir şey görüyor. Hafta sonları eğitim görüyor. Spor. Bu efendim buna pütüvvet diyorlar. Yiğitlik demek oluyor bu. Şimdi bakıyoruz enstitülerde de aynı bir mantık var. İş içinde eğitim, eğitim içinde iş. Ve burada efendim eğitimin dörtte biri şey yarısı efendim iş, yarısı da kültür eğitimiyle köy çocuklarını üretim yapma kabiliyetine getiriyor. Dışarıya muhtaç olmadan. Buna son yıllardaki eğitim felsefesinde gördüğüm kadarıyla e, enstrümantalizm, ilgiyi problem çözmede kullanmak. Bir problemle karşılaşırsan elde ettiğin bilgilerle o problemi çöz. Dışarıdan yardım istemede. Yani bu açıdan baktığımızda geri kalmış köylerimizi bir an önce efendim kalkındırıp bunları üretici hale getirmek amaç bu. E benim bir tespitlerim bunlardı. Sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Sinan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Belki Ayan hocam bir pardon hocam, bir, pardon, bir, bir, bir, bir kısa bir şey ben söyleyeyim. Ee, yani orada Yine belki ben yanlış anladım. Sinan arkadaşımız düzeltebilir. Ahiler bir uygarlık olmanın ötesinde benim bildiğim kadarıyla bir meslek örgütü veya birliği olarak esnaf dayanışmasından doğan bir teşkilat veya birlik olarak ifade edilmekte. Ama son söylediklerinizle yani onların disiplini veya ilişki biçimleriyle ilgili bir sorun yok. Ama ben bir ayrı e, topluluk veya yani etnisite bağlamında e, algıladım. Herhalde öyle söylemediniz veya bir kısa söylersin. E, etnisite olarak değil. Bu meslek kurumur. Evet, evet. Bir meslek üretim. Kentteki bir sanat efendim, sanat örgütlenmesi bu sistemi köye uyarlama. Anladım. En tamam. Süper. Yani o siz ben belki yanlış anladım orada onu düzeltmek için. Erdal Eyvallah. Hocam da sanırım yazdı. Aynen hocam. Yazdı Yazdım ama oraya ama vaktimiz de çok az bir evet. düzeltme gibi olsun. Buyurun. Falil Fikret Kanat Tonguç'un tam karşıtı düşüncede ve eylemde bir eğitimcidir. Evet. Bu da hocamın daha önceki sunumlarında da ifade ettiği Erdal Hocam'ın tespit ettiği bir durum. Çünkü karşılaştırma yapılabilecek bir düşünce sistematiği evet. var. Somut bir durum var ortada. Ama e, tabii ki Niyazi Hocam da burada e, Türkiye'de eğitim tarihi bağlamında ele aldığımızda e, yine e, bu o, düşünürlerin hepsinin farklı şekillerde düşünceleri, görüşleri Türkiye eğitim sisteminin oluşmasında, gelişmesinde katkı yapmıştır. Evet, e, benim şu anda sayacım bozuldu. Herhalde izleyemiyorum bir, ne kadar. Bir dakika kaldı hocam, son dakikamız. O zaman şöyle... Bir dahaki, bir dahaki haftanın anonsunu yaparsanız... Evet, sevgili dostlar, haftaya İbrahim Kılıç arkadaşımızla birlikte olacağız. Bugünkü katkı katılımınız için, buradaki dayanışmayı güçlendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama e, şöyle bir... E, Düşüncemi de paylaşayım. Genç arkadaşların özellikle benim de tanıdığım lisans öğrencisi arkadaşlarımız var, öğretmen adayı arkadaşlarımız var. Soruları katkıları olsun diye de isterim. Çünkü burada çok büyük bir deneyim e, birikimi var. Yani köyen süsleriyle temas etmiş e, hocalarımız da, öğretmenlerimiz de var. E, genç arkadaşlarımızın daha sonraki süreçte e, bu o, olanağı kullanmalarını da öneriyorum. Yani sadece bulunmak değil bir temas etmek de gerekiyor. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. E, Tuğçe e, özellikle e, sunumun için buradaki katkın için tekrar tekrar teşekkür ediyorum.